हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस माई सेल्फ शैली गुरवानी योर केमिस्ट्री टीचर बच्चों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास ट्वेल्थ आर बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्या क्या सिलेबस आपका कोविड 19 की वजह से डिलीट किया गया है जो सिलेबस आप कम करेंगे उसको आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो बच्चों चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको बताऊंगी क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं सो लेट्स स्टार्ट सो बच्चों टोटल चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री ये पांच यूनिट मिला के ट्वेंटी थ्री मार्क्स होते हैं क्लियर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड ये चैप्टर्स हैं आपके पास देन P ब्लॉक D ब्लॉक कोऑर्डिनेट कंपाउंड और हेलो एल के ये चारों यूनिट मिला के आपके पास 18 मार्क्स का सिलेबस है आफ्टर दैट फंक्शनल ग्रुप्स विद ऑक्सीजन पार्ट वन यानी कि अल्कोहल फिनॉल इथर देन एल कीटोन और देन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विद नाइट्रोजन मतलब अमाइंस वाला चैप्टर और स्टीरियो केमिस्ट्री ये फिफ्टीन मार्क्स का सिलेबस है तो ओवरऑल बच्चों इनको ऐड कर दिया जाए तो 56 मार्क्स हो जाते हैं जो कि आपका पेपर है 14 मार्क्स आपके इंटरनल है 70 और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है क्लियर तो जो चैप्टर है ही नहीं जो डिलीट हो चुके हैं वो चैप्टर इसमें मेंशन नहीं है है ना तो ये टोटल चैप्टर्स है जो इनकी मार्किंग आपको समझ में आ गई ये चैप्टर इतने मार्क्स के ये इतने मार्क्स के और ये यूनिट्स इतने मार्क्स की है क्लियर देन फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चों सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट में इन्होंने जो डिलीट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स तो बच्चों डाई इलेक्ट्रिक मतलब आपने पाइजियो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा पायरो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा एंटी पाइजियो पढ़ा ये सब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और इलेक्ट्रो तो बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी कि डाया मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक वो सारा सिलेबस में नहीं है तो ये है डिलीटेड पोर्शन चैप्टर वन सॉलिड स्टेट में से तो कुछ ज्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है आई थिंक एक आध क्लास का टॉपिक मुश्किल से डिलीट हुआ है नाउ स्टूडेंट्स चैप्टर टू सॉल्यूशन तो डिलीटेड पोर्शन है अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट एंड वेंट ऑफ फैक्टर तो जो चैप्टर की जान है वेंट ऑफ फैक्टर जिसे डिलीट कर दिया गया है हर दो से तीन साल में नीट जेई इवन जेई एडवांस में वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डिलीटेड है बट मैं आपको एडवाइस करूंगी आप जरूर पढ़ना इसे है ना इसे मिस मत करना सो दिस इज द डिलीटेड पोर्शन ऑफ चैप्टर सोल्यूशन बोर्ड एग्जाम में इसमें से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा देन स्टूडेंट चैप्टर थ्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब डिलीटेड पोर्शन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकेंड लॉ वो आपको नहीं पढ़ना है वो डिलीटेड है देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेनियल सेल प्राइमरी सेकेंडरी सेल फ्यूल सेल ये सारे के सारे बच्चों क्या हो चुके हैं डिलीट हो चुके हैं सारे सेल जो है वो इन्होंने डिलीट कर दिए हैं ठीक है अब डेनियल सेल फिर मैं आपसे कहूँगी आप जरूर पढ़ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डेनियल सेल पे बनते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेनियल सेल को आप मिस नहीं करना देन स्टूडेंट्स फोर्थ चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स तो स्टार्टिंग का पूरा चैप्टर एज इट इज रखा है लास्ट के कुछ टॉपिक्स इन्होंने डिलीट किए हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन कोशेंट जो है है ना टेम्परे सॉरी टेम्परेचर कोफिशियंट जो है वो इन्होंने डिलीट किया है फिर एक्टिवेशन एनर्जी अरेनियस इक्वेशन थियरीज ऑफ रिएक्शन रेट इंट्रोडक्शन और कॉलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थियरीज तो बच्चों थियरीज बोला है अरेनियस इक्वेशन इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं जेई का फेवरेट क्वेश्चन रहता है हमेशा अरेनियस इक्वेशन बट बोर्ड एग्जाम में ये डिलीटेड है तो ये सारे टॉपिक्स आपको स्टडी नहीं करने हैं फॉर द preparation of your board examination then students 
सरफेस केमिस्ट्री जो अपने आप में बहुत ही लेंदी चैप्टर है बहुत थियरी है पढ़ते पढ़ते बच्चे थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं और इसमें से जो टॉपिक रिलेटेड है दैट इज कैटेलाइसिस टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस मतलब होमोजीनियस कैटेलाइसिस हाइड्रोजीनियस कैटेलाइसिस आपको नहीं पढ़ना है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कैटेलिसिस एंजाइम कैटेलिसिस एंड इट्स मैकेनिज्म तो बच्चों एक मैकेनिज्म है जिसमें पांच से छह पॉइंट है वो डायग्राम से एक्सप्लेन करते थे हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस थियरी तो वो आपका पूरा का पूरा डिलीटेड हो चुका है देन इमर्शन एंड देयर टाइप्स तो ऑयल इन वाटर वाटर इन ऑयल इमर्शन होते हैं है ना लिक्विड लिक्विड कॉलेडल सोल्यूशन इमर्शन और उनके टाइप्स को भी डिलीट कर दिया है तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है बट चैप्टर ऑल ओवर बहुत ज़्यादा लेंदी है तो ये आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा चैप्टर को शॉर्ट बनाने में तो ये हमें नहीं पढ़ना है देन स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट तो बच्चों ये डिलीटेड पोर्शन ये पूरा चैप्टर ही है तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा एंटायर यूनिट कंप्लीट चैप्टर जो है बच्चों वो पूरा का पूरा ही डिलीट हो चुका है तो ये चैप्टर ही आपको नहीं पढ़ना है मेटोलॉजी बोलते हैं इस चैप्टर को ये पूरा डिलीट कर दिया है इन्होंने ठीक है देन हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट तो बच्चों बहुत सारा डिलीटेड है लेकिन चैप्टर उससे भी ज्यादा लेंदी है तो ग्रुप फिफ्टीन में आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO, N2O, N2O3, N2O4 और N2O5 उन सब का स्ट्रक्चर कोर्स में था उनकी एक एक प्रिपरेशन सिलेबस में थी और एक एक दो दो प्रॉपर्टीज भी थी वो सब आपको नहीं पढ़ना अच्छा सिर्फ स्ट्रक्चर्स डिलीट किए तो स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने हैं लेकिन प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेगी है ना सिर्फ स्ट्रक्चर बच्चों ध्यान रखना सिर्फ स्ट्रक्चर ही डिलीट किए हैं देन फॉस्फोरस एंड इट्स एलोट्रोप्स मतलब व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस वो आपको नहीं पढ़ना है फिर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फेट्स एंड हेलाइट्स ऑफ फॉस्फोरस ठीक है तो फॉस्फेट तो था ही नहीं हेलाइट्स जरूर फॉस्फोरस का सिलेबस में है और ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस यानी फॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरिक एसिड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं देन बच्चों ग्रुप 16 में सल्फर एंड इट्स एलोट्रोप तो सल्फर के क्रिस्टलाइन और अमोरफस यानी कि मोनोक्लिनिक और रोम्बिक और प्लास्टिक सल्फर और कोलाडल सल्फर और मिल्की सल्फर ये सब इन्होंने डिलीट कर दिया है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बोरिंग भी था अच्छा हुआ डिलीट हुआ देन सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेज एंड सल्फ्योरिक एसिड देखो यूजेज गायब किए सल्फ्योरिक एसिड के और स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर यानी बच्चों ये बहुत अच्छा टॉपिक था ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर मतलब सल्फ्योरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है ना और भी बहुत सारे थे हाइपो वगैरह यूज करके अलग अलग नाम लिखते थे उनके वो सारे सल्फर के ऑक्सी एसिड्स को डिलीट कर दिया गया है फॉस्फोरस के भी सारे ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर डिलीट है लेकिन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन आई विल से ये इंपॉर्टेंट था देन बच्चों इंटरहेलोजन कंपाउंड्स इंट्रोडक्शन को डिलीट करा है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन यानी फिर वही हो गया क्लोरस एसिड क्लोरिक एसिड हाइपोक्लोरस एसिड और पर क्लोरिक एसिड चार हेलोजन एसिड है उन चारों ऑक्सी एसिड है सॉरी ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन चार तरह के उन चारों को डिलीट किया है देन कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन मतलब एक्स सी एफ टू एक्स सी एफ फोर एक्स सी एफ सिक्स इन सबको ओवरऑल डिलीट कर दिया गया है तो बच्चों वैसे भी सबसे बड़ा यूनिट यही है और काफी पार्ट इसका डिलीटेड है देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट तो देखो डी ब्लॉक में तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है वैसे भी चैप्टर बहुत छोटा है देन एफ ब्लॉक में केमिकल रिएक्टिविटी और कंपैरिजन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड तो बच्चों दो क्वेश्चन बनते थे व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स एंड डिफरेंसेज तो सिमिलैरिटीज तो पढ़नी पड़ेंगी लेकिन डिफरेंसेज जो है वो डिलीट कर दिया गया है है ना देन <coughs> नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो इसमें भी देखो लास्ट का पार्ट था क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ 
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन बायो सिस्टम मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है सेंट्रल आइटम मैग्नी क्लोरोफिल का क्या है विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबाल्टीन इस तरह के जो क्वेश्चंस आते थे छोटे छोटे वो और देखो बच्चों प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब जैसे ही पीपीटी बनता था तो हमें उसका कॉम्प्लेक्स बताना पड़ता था कि भाई ये पीपीटी बना है इसमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इस तरह का पीपीटी है तो इसका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका पर्टिकुलर कलर है तो ये चीज़ डिलीट की है लेकिन ये फिर आपका जेई का फेवरेट क्वेश्चन है तो ये आपको उसमें काम आएगा और बच्चों आइसोमेरिज्म जिसे मैंने बाद में लिया है आइसोमेरिज्म कंप्लीटली डिलीटेड कर दिया यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसके आपने पार्ट्स पढ़े होंगे है ना आयोनाइजेशन है हाइड्रेट है लिंकेज है इस तरह और कॉर्डिनेशन हाँ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है इस तरह का आइसोमेरिज्म पूरा का पूरा खत्म कर दिया देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसमें भी आपके पास ज्योमेट्रिकल था ऑप्टिकल था वो पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या हो चुका है डिलीट हो चुका है बोर्ड प्रिपरेशन के लिए देन <coughs> नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स तो देखो एज इट इज चैप्टर कंटिन्यू है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अब डिलीट क्या हुआ है देखो ट्राई क्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म के यूजेस ठीक है फिर आयोडोफॉर्म के भी यूजेस फ्रेन डी डी इन सब के यूजेस मतलब बच्चों प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज नहीं हटाई है वो पूरा पढ़ना है है ना और इनके इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट तो ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी में नहीं था वो ही टॉपिक इन्होंने डिलीट किया है फ्रेन और ये सारे एनसीईआरटी में भी डिलीट है इसलिए आपके भी सेम टॉपिक यहां से डिलीट हुआ है देन बच्चों चैप्टर इलेवन फंक्शनल ग्रुप्स विद ऑक्सीजन पार्ट वन तो देखो चैप्टर पूरा का पूरा है सिर्फ यूजेज एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल तो बच्चों इंडस्ट्रियल मैथड था फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन से इथेनॉल कैसे बनाओगे फ्रॉम शुगर और फ्रॉम स्टार्च तो वो पूरा पाँच सात स्टेप का था वॉश बनाना फिर उसको काफ़ी टाइम तक रखते थे और ये सारा जो थियरी पार्ट है वो सारा इन्होंने डिलीट कर दिया है बाकी चैप्टर एज इट इज है ना देखो एल्कोहल फिनॉल इथर इसके अंदर तीन चैप्टर है एल्कोहल प्रिपरेशन प्रॉपर्टी फिनॉल प्रिपरेशन प्रॉपर्टी देन ईथर प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो कुछ खास टॉपिक आई थिंक डिलीट नहीं हुआ है देन स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप विद ऑक्सीजन पार्ट सेकेंड है ना पार्ट टू है तो ये चैप्टर है आपका एल डी हाइड कीटोन ये जो चैप्टर है आप पढ़ेंगे एल डी हाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी पड़ती है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो बच्चों कुछ भी डिलीट नहीं है पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है सबसे बड़ा चैप्टर यही माना जाता है तो यू नहीं आप देखो डिलीटेड पोर्शन ये तो ये डिलीटेड नहीं है ये पूरा चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है इसमें से कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई है जब आप बोर्ड का सिलेबस देखेंगे तो इलेवेंथ के बाद थर्टीन है क्यों क्योंकि सब में कुछ कुछ डिलीट हुआ है बट ये चैप्टर है इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है तो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है देन चैप्टर थर्टीन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विद नाइट्रोजन तो बच्चों इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो वही टॉपिक है जो एनसीआरटी में नहीं है अब एनसीआरटी में आपका साइनाइड आइसोसाइनाइड मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यूजेज ये पूरा टॉपिक आपका एन सी आर टी में नहीं है ये डिलीटेड है डाई एजोनियम सॉल्ट एन सी आर टी में तो है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ये आपका डिलीट हुआ है देन इम्पॉर्टेंस इन सिंथेटिक केमिस्ट्री तो यूजेज वगैरह जो है वो कंप्लीट हटा दिए हैं लेकिन यूरिया नहीं हटाया है तो यूरिया फिर आपके सिलेबस में रहेगा Then students chapter 14 biomolecules cells and energy cycle तो बच्चों ये ओवरऑल ही पूरा चैप्टर है तो आपको ध्यान रखना है कंप्लीट यूनिट कंप्लीट यूनिट इज डिलीटेड पूरा ही चैप्टर जो है बच्चों वो हटा दिया है यानी ना तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है ना प्रोटीन पढ़ना है ना न्यूक्लिक एसिड ना ही विटामिन वगैरह सब डिलीट कर दिया आई थिंक 
हाँ प्रोटीन्स वगैरह ये सब डिलीट कर दिया है इसमें डिलीटेड पोर्शन लिखा है बच्चों लेकिन जो बोर्ड का है उसमें लिखा है एंटायर यूनिट इज डिलीटेड तो कंप्लीट जो है आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है देन बच्चों पॉलीमर्स तो ये भी पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट यूनिट इज डिलीटेड ठीक है ये पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है तो टोटल चार चैप्टर्स है जो आपके हटा दिए हैं सिलेबस में थर्ड नंबर का चैप्टर ये है ये भी पूरा चैप्टर आपको डिस्कस नहीं करना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन आता है अब आपको देखना है क्या करना है सो नेक्स्ट चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री तो स्टीरियो केमिस्ट्री वैसे एन में नहीं है इसके कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो हेलो एल्किस और एक दो चैप्टर और में बीच बीच में डाले हुए हैं तो बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आपके लिए सिर्फ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो आपने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था सोहर्स प्रोजेक्शन न्यूमेन प्रोजेक्शन देन कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक सिस्टम यानी पूरा का पूरा एक आइसोमेरिज्म हटाया है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कम्प्लीटली डिलीटेड है यानी अब इस चैप्टर में सिर्फ आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है ये आइसोमेरिज्म आपका हटा दिया है देन स्टूडेंट्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो सारा का सारा टॉपिक आपके पास लिखा है तो ये भी आपका कंप्लीट यूनिट बच्चों पूरा का पूरा यूनिट ही हटा दिया है ठीक है कंप्लीट यूनिट जो है वो आपका डिलीट हो चुका है तो ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो बच्चों ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है काफ़ी सिलेबस जो है चार तो कंप्लीट चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं तो थोड़ा सिलेबस हल्का हो गया कम हो गया तो आप इजीली आप इतने टाइम तक स्कूल नहीं गए हैं तो आई थिंक इतना बहुत है जो है उसे आप आराम से पढ़ेंगे और उत्कर्ष क्लासेस हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है सो ऑल द बेस्ट विथ दिस डिलीटेड पोर्शन 